Modell wieder. Im äh, letzten Video haben wir euch gezeigt, wie aus unserer 28 Jahre alten Feuerwehr ein Expeditionsmobil wurde. In diesem Video ähm, machen wir ein äh, Testwochenende in, in der Pfalz. Wir versuchen den Hund ins Auto zu bekommen. Der Hund bekommt neues Futter und kriegt Verdauung. Und wir backen Brötchen. Ich mache Internet, wir backen nochmal Brötchen und diesmal werden es Steine. Bevor man es weiter wegfährt mit so einem Fahrzeug, testet man es mal. Da haben wir uns gedacht, naja, so ein Wochenende mal mit dem äh, Fahrzeug wäre mal nicht mehr so uncool. Und nehmen wir mal den Hund noch mit. Mal gucken, wie der Hund sich da verhält. Die erste Challenge war dann, ähm, den Hund ins Auto zu kriegen, wie man sieht. Die wollte am Anfang nicht so richtig. Inzwischen hat sie, er schaffte das auch ohne Rampe, die rennt da einfach hoch und freut sich ihres Lebens. Total klasse. Beim Fahren war sie ganz so aufgeregt über diese ganzen Geräusche und Bewegungen, dass die das ganze Fahrhaus voll gesabbert hat. Wir merken uns dann mal diese Tüte. Da ist neues Futter für den Hund drin. Abends um 19 Uhr sind wir dann nochmal in eine kleine Runde gegangen. Ähm, Internet war an der Stelle auch wieder geparkt, damit fällt es aber halt praktisch nicht vorhanden. Ähm, ich bin 20 Minuten lang im Handy in der Kälte rumgeschlappt und habe versucht, mein Kind zu synchronisieren. Das ging dann irgendwann, es waren irgendwie 2 Megabyte, total schwer zu kriegen. 1.30 Uhr, der Hund muss nochmal, er hat Verdauung. 7.30 Uhr, der Hund muss raus, er hat Verdauung. 10 Uhr, der Hund muss raus. Was hat er wohl? Muss man dazu sagen, in, in dem neuen Futter ist Pferdefleisch. Der Hund hat eine Lebensmittelunverträglichkeit, also geht irgendwie gar nichts, außer Känguru und Pferd. Deswegen haben wir jetzt mal Pferd ausprobiert. Ansonsten ist es ein eigentlich ganz kleiner Hund, ähm, er verliert halt Haare und eine Leserechtschreibschwäche hat er auch. Der Lieblingsplatz hat sich dann noch eine Weile rausgestellt unter dem Tisch. Das ist am allerbesten, weil Hunde lieben Höhlen. So, die Location war Rotalben in der Pfalz. Wer das nicht kennt, das ist in der Nähe von Pirmasens und das liegt wieder ganz im Südwesten der Republik. Um Rotalben herum führt eines der bekanntesten Rundbikewege der Republik. Das sind 40 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Man fährt es normalerweise im, äh, im Uhrzeigersinn und kommt dann nach zwei Drittel der Strecke an so einer Pfälzer Waldhütte raus, wo man sich verpflegen kann. Wenn man vorher Hunger oder Durst hat, fährt man einfach in den Ort, kauft sich was und fährt wieder zurück. Als Mountainbiker, wer es jetzt nicht kennt, nicht unbedingt am Sonntag fahren. Es gibt sonst Konflikte mit den Wanderern, weil am Sonntag ist das relativ gut besucht. Wow, nehme ich, nehme ich meiner. Ah, 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 ah. Welcher Barbar steigt auf den Tisch? Ja, super. Ah, hallo, ich bin's wieder. Ähm, ich sehe da tatsächlich noch einige Leute, die haben kein Abo. Ich habe unten rechts ein wunderbares Icon gezimmert. Einfach drauf drücken, dann seid ihr äh, immer mit dabei. Die Geschichte mit dem Brötchen. Wir sind ja ein gasfreies Fahrzeug. Ähm, das heißt, äh, wir kochen und backen komplett äh, elektrisch. Geht über unsere 1,2 KW Solarpaneele auf dem Dach, die in die Batterie einspeisen und dann drei KW ähm, Konverter, der daraus wieder Wechselstrom machen. Der Backofen, der da verbaut ist, ist so ein kombiniertes Umluft, ähm, Grill, äh, Mikrowellenteil. Ähm, das kommt in der Präzision nicht so besonders gut weg. Ähm, ja, ich muss zugeben, wir haben es äh, nicht genau spezifiziert. Der Autobauer hat es halt für uns da eingebaut. Und wir hatten jetzt so einen Sack Aufbackbrötchen tiefgefroren dabei und wollten halt wissen, wie geht es denn so. Samstag sind wir da völlig unbedarft dran gegangen, haben ein paar Brötchen da rein, 180, 190 Grad eingestellt und so alle paar Minuten im Finger mal reingepiekst. Und als die knusprig waren, haben wir sie rausgeholt und wie man sieht, waren die auch erfolgreich. Die haben sehr gut geschmeckt. Am Sonntag haben wir gedacht, wir machen professioneller. Wir lesen die Gebrauchsanleitung durch, haben den Backofen vorgeheizt, haben dann die Zeit eingestellt, wie auf der Tüte drauf steht von diesen Brötchen, haben die da rein und haben also hoffnungsfroh gewartet. Die waren dann so lang drin, die waren, die waren quasi nicht essbar da. Äh, müssen wir nochmal nacharbeiten. Internetantenne, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, auf dem Platz war mit dem Handy quasi nichts zu finden. Das ist also völlig mehr oder weniger internetfrei. Ähm, in der Lösung, die wir da haben, das ist eine LTE-Antenne, die fest am Fahrzeug verbaut ist. 
die hat eine eigene SIM-Karte, die wiederum in der Antenne drin steckt. Und das schwarze Kabel, das man da sieht, ist quasi ein USB-Kabel, das jetzt durch die Kabinenwand geht. In der Kabine drin selber steckt ein WLAN-Switch, der jetzt für WLAN sorgt innerhalb der Kabine. Das funktioniert auch um einige Meter außerhalb der Kabine, ist allerdings eine Alu-Kabine, das heißt, es dämpft relativ stark. Und da muss man sagen, die, was die Antenne da rausholt, aus quasi nichts, ähm, zaubert die da <lacht> mitten im Felserwald, der ja eigentlich digitales Niemandsland ist, ähm, einen so guten Empfang, dass es auch für, für Streaming von, von, von Nachrichten und sowas gereicht hat. Also das war richtig klasse. So, Fazit ähm, von dem Wochenende ähm, hat soweit äh, ganz gut funktioniert. Was gefehlt hat, ähm, war Werkzeug. So ein Truck ist wie ein Haus, da gibt es eigentlich immer was zu schrauben. Es fehlen Haken für Handtücher, ähm, Gartenschlappen fehlen auch, damit man eben schneller aus dem Auto kann und wieder raus. Das Wasser fließt echt miserabel schlecht ab. Und an der Kabinenbefestigung haben wir entdeckt, ist ein Bolzenlocker, den muss ich immer noch festschrauben. Hund geht auch total gut. Ähm, auf dem Balkon draußen kann man den also abfegen in Stehhöhe, das ist also sensationell gut. Die, das Fliegengitter ist auch klasse, weil ähm, man den, der Hund kann dann rausgucken, kann aber selber nicht raus und, und so ist mehr so ein Wächter und beobachtet gern draußen, was das Sache ist. Und äh, die Rückfahrt äh, war für den Hund eigentlich äh, inzwischen schon richtig gut. Ähm, so eine kleine Aufregung am Anfang noch ein bisschen später hat sich hingelegt und dann vertrauensvoll die Pfoten auf die Differenzialsperre gelegt. So, das war's mal wieder für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, Kanal abonnieren, liken, Glöckchen bedienen etc. Ähm, was erwartet euch im nächsten Video? Wir bleiben auf der Autobahn liegen. Es zerbröselt ein Zahn, es zerbröselt ein Flaschenöffner, ein Wasserhahn fällt ab und der Abfluss verstopft. Aber ansonsten hatten wir viel Spaß. Das war eine eine Woche Testwoche mit dem Fernreisemobil, das kurzfristig zum Nahreisemobil wurde.